இப்படத்தினுடைய இசை மற்றும் திரை முன்னோ முன்னோட்டத்திற்கு எங்களது குழுமத்தின் சார்பாக அன்பான அழைப்பை ஏற்று எங்களையெல்லாம் பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மிகப்பெரிய சாதனையாளர் தமிழ் திரையுலகில் பெரிய ஜாம்பவான் கூட கூட பயணம் செய்தவர் தயாரிப்பாளராக இயக்குனராக மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று நாயகன் அருமை சகோதரர் திரு வி சி குகநாதன் ஐயா அவர்களே சொற்கோ கோ என்றால் அரசன் அவர் சொல்லுக்கெல்லாம் அரசன் மிகப்பெரிய கவிஞர் கல்லூரி சாரி பேராசிரியர் அவரை இப்போதுதான் முதன் முதலாக சந்திக்கிறேன் ஏதோ நீண்ட காலம் பழகியது போல ஒரு அன்பான பிணைப்பு பொதுவாக கவிஞர்களுக்கிடையே ஒரு சின்ன என்ன அது போறாம லைட்டா வடிவல் சொல்ல மாதிரி லைட்டா இருக்கும் அங்க லைட்டா இல்ல அன்பு பாசம் அவர்கிட்ட இருந்து நான் பார்த்தேன் வாய்ப்பு இருந்தால் இறைவனுடைய அருள் இருக்குமாயின் அடுத்த படத்தில் அவரும் என்னோடு பயணிப்பார் ஒரு கவிஞராக அந்த பெருமை மிகு அன்பு சகோதரரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதற்கடுத்தது மிகப்பெரிய இயக்குனர் எங்களுடைய அருமை என்ன அது நல்லா விரும்பினு சொல்லலாம் முதல் முறையாக சந்திக்கும் போதே இந்த படம் சார்ந்த சில விஷயங்களை எங்கிட்ட அன்போடு எடுத்து சொன்னாங்க ஒரு உடன் பிறந்த சகோதரரை போல அப்படி பெருமைக்குரிய இயக்குனர் தேசிகன் ஐயா அவர்களை வருகவர்க வரவேற்கிறேன் படத்தினுடைய இயக்குனர் அருமை தம்பி சந்தோஷ் சேகரன் அவர்களை வருக வருக என தயாரிப்பாளராக வரவேற்கு தயாரிப்பாளர் வரவேற்கிறார் கடந்த ஓராண்டாக மெய்யும் நேழும் போல ஒரு சிறந்த நட்பு கிழக்கணமாக என்னோடு பயணிக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் நாற்பது படங்களுக்கு மேலாக இசையமைத்துள்ள ஜாம்பவான் அன்பு சகோதரர் இன்று இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இந்த அளவு வந்திருக்கிறது என்றால் அவருடைய பின்புலம் தான் காரணம் நான் ஒரு எழுதுகோல் அவர் தான் மெய் அன்னார் அவர்களை என்னுடைய மூத்த சகோதரரை வருகிறவர்கள் என வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாஸ்டர் பண்ணி பேர் வந்திருக்காங்க எங்கள் பாடல் வரிகளை கேட்டதும் எங்கள் மாஸ்டர் கேசவன் மாஸ்டர் சார் எவ்வளோ படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி சார் பாட்டு இப்படி போட்டுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அது நான் போல சார் இயக்கியா வரு வருது அது அப்படின்னு சொல்ல ஒவ்வொரு வரிகளையும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் உட்கார்ந்தது மீனிங் அப்பார் இது என்ன சார் மீனிங் ஏன்னா அது போல நடன அசைவுகளை அமை அமைக்கணும் மிகப்பெரிய இந்த பாடல்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடையுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதற்கு மூல காரணம் முதற் காரணம் எங்களுடைய நடன இயக்குனர் அன்பு சகோதரர் திரு கேசவன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சண்டை நிஜமாலுமே சண்டை போட்டார் மாஸ்டர் மிக அற்புதமாக எங்களுடைய சூழலை புரிந்து கொண்டு எல்லாம் ஏன்னா படம் முழுவதும் இரவு நேரத்தில் படம் அந்த கதையை நைட்டில் தான் ட்ராவல் ஆகும் அவர் எங்க கூட 
பகல் பூரா போயிட்டு ராத்திரி பூரா முடிச்சிருப்பாங்க டீமே இல்லாமல் ஃபைட்லாம் நைட்டில் தான் நடக்கும் ஊரெல்லாம் உறங்கி கிடக்கும் ஆனால் நாங்கள்லாம் வீழ்த்தி கிடப்போம் அவ்வளோ அருமையாக அந்த ஃபைட்டை வடிவமைச்சு சண்டை காட்சிகளை பிரமாதமாக இந்த படத்தில் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய எனது அருமை சகோதரர் திரு வீர் விஜய் அவர்கள் வருகிறவர்கள் என்னை வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் நாயகி நாயகன் தொலைந்து விட்டால் நாயகி வந்திருக்கிறார் அடுத்த படத்துடைய தலைப்பு நாயகனை தேடினு வைக்க போகிறோம் அது பின்னால் ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதையை வச்சுட்டுலாம் அவங்க நான் தான் இந்த படத்தில் தான் நாங்கள் அறிமுகம் பண்ணோம் ரொம்ப சிறப்பாக ஏதோ ஒரு இருபது முப்பது படம் பண்ண மாதிரி எல்லா சீனுமே ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறதை உள்வாங்கி ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்கு நான் அந்த பொண்ணை வாழ்க்கும் போது சொன்ன என்னுடைய ரெண்டாவது பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன் நீ நல்லா வரணுமா அப்படின்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்தினேன் அதனால் அந்த பொண்ணு மிகப்பெரிய சாதனை படைக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது அந்த அன்பு குழந்தையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நாயகன் இதை நாங்கள் நாயகனாக இருந்தால் கூட இதை பின்புலமாக இருந்து இப்படி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இசை வெளியீட்டு விழாவையும் மிக சிறப்பாக வடிவமைத்து நடத்தி தந்து இதை நடத்தி தந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இதற்கு இன்னும் அடுத்தடுத்தும் பல்வேறு விதங்கள் எங்களுக்கு நேசக்கரம் உதவிக்கரம் நீட்டக்கூடிய பெருமைக்குரிய அருமை சகோதரர் திரைத்துறையில் ஆழமாக தடம் பதித்தவர் அன்பு சகோதரர் திரு முரளி விஜய் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் விஜயமுரளி விஜயமுரளி ஐயா அவர்களை அதற்கடுத்தது எங்களுடைய நடிகர்கள் காசி அன்பு தம்பி ராஜேஷ் தம்பி சக்திவேல் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஊடகத்துறை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பின்புலம் எங்களை போன்ற அறிமுக தயாரிப்பாளர் அறிமுக இயக்குனர் அறிமுக நடிகர் நடிகை அத்தனை பேரையும் இந்த சமூகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பணி அதை பல்வேறு சிரமங்களுக்கிடையே பல்வேறு காத்திருப்பு இடையூறு இதற்கிடையே எங்களை எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டக்கூடிய எனது அன்பிற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய ஊடகத்துறையை சார்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் எங்களது பவித்ரியன் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எங்களது உறவினர்கள் பொண்ணுங்களாம் வந்திருக்காங்க ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க என்னோடய சம்பந்திலாம் வந்திருக்காங்க நண்பர் இன்னொரு கவிஞர் வந்திருக்காரு என்னுடைய நண்பர் சிவசங்கர் அனைவரையும் அத்துணை பேரையும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் வருக வருக என நான் இந்த திரைத்துறைக்கு பாடல் எழுதுவதற்கு வாய்ப்பு கேட்டு தான் வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த சினிமா உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய கனவு உலகம் அது அது எங்களை மாதிரி கிராமத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு இது ஒரு மாயை கொஞ்சம் அப்படியே எழுத தெரியும் வார்த்தைகளை கோர்க்க தெரியும் இதை நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நீ நல்லா எழுதுற கவிதைலாம் எழுதியடா நீ போய் சினிமாவில் முயற்சி பண்ணி பாருன்னு நான் படிக்கும் காலத்தில் அப்போலாம் எனக்கு சென்னை எந்த தேசியில் இருக்குன்னே தெரியாது ஏன்னா எங்களுடைய மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் அதற்கு அடுத்தது ஏன்னா யாராருக்கு என்ன நடக்கணுங்கிறது ஆண்டவனுடைய விளையாடல் அது இவனுக்கு இதுதான் நடக்கும் இப்போதான் நடக்குங்கிறது அது இறைவன் போட்ட எழுத்து அது அப்புறம் வாய்ப்பு தேடி வரும்போது பல்வேறு சங்கடங்கள் நிறைய அவமானங்கள் எவ்வளோ சந்திச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இசையமைப்பாளர்கிட்ட நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை சார் ஒன்றுமே வெளியில் வர முடியல நல்ல நல்ல வரிகள் இந்த பாட்டு இந்த இந்த வரிகளை விட சிறப்பான வரிகள்லாம் நான் இதற்கு முன்னால் எழுதிய பதினஞ்சு பதினாறு படங்கள் எழுதியிருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் 
அப்படி சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை உங்கள்கிட்ட அந்த திறமை இருக்குது உங்களை விட திறமை இல்லாதவங்களாம் கவிஞராக சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தயவு செய்து நீங்கள் போயிடாதீங்க எந்தாவது உங்களுக்கு இந்த கதவு திறக்கும் சினிமா உலகம் கதவு திறக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் பல்வேறு சங்கடங்கள்லாம் அனுபவித்து அப்புறம் நான் தான் முடிவு பண்ணேன் சரி நாமே ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது ஓரளவு சினிமா உலகம் நமக்கு பரிச்சயம் ஆச்சு அதை கருத்து தான் தம்பி இயக்குனர் சந்தோஷ் வந்து என்கிட்ட அந்த கதையை சொன்னார் கதையை சொல்லும்போது கதை பரவாயில்ல நாம் என்ன செய்கிறோம் அது என்ன இந்த சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏதோ பத்தோட இப்போ அந்த ஆங்கர் சொன்ன மாதிரி இரநூத்தி ஐம்பது படங்கள் வருது எத்தனை படங்கள் ஜெயிக்க வெற்றி பெறுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில படங்கள் தான் அப்போ நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருவை அதை ஒரு மையமாக வச்சு தான் அந்த கதை பின்னப்பட்டது நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தொலைக்காட்சி செய்திகளில் நாளேடுகளில் பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் அந்த ஆடம் தற்கொலைகள் அதுவும் சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க வருங்கால பாரதத்தை தாங்கக்கூடிய தூண்கள் இப்படி வலுவிழந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த சமூகம் ஏன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது அதுக்கு நாம் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கணும் அத்தகைய இளைய சமுதாயத்தை தவறான முடிவுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சமூகம் சார்ந்த விஷயம் இதில் மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு அந்த படத்தை எடுக்கணுங்கிற ஆவல் வந்தது எடுத்தோம் முடித்தோம் கடை தெருவுக்கு வந்து விட்டது இதை நாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள்கிட்ட அதை என்னுடைய சகோதரர் ஊடகத்துறை தான் செய்யணும் எல்லாமே நீங்கள் தான் எங்களுக்கு பின்னால் இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய உறவுன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட தான் அந்த எங்களை போன்றவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த சமூகத்தில் கொண்டு போய் எங்களை சேர்க்க வேண்டும் அந்த பணியை நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று இருகரம் கூப்பி வேண்டி இந்த படத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கு ஃபைட்லாம் இருக்கு அவர் ஃபைட் பண்ணுவார் யாரை போடலான்னு சொல்லி நான் இயக்குனர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார் எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் எங்கள் அண்ணன் ஏன் உங்கள் அண்ணன் பார்த்தா போலீஸ் கார் மாதிரி இருக்காங்க அவரே போட்டுலாம் அப்படின்னு அவர் உடனே ஃபோன் அடிச்சு அவங்க வந்து இந்த மிகப்பெரிய நாடகம் நிறைய நாடகங்கள் நடித்த மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் குறும்படத்தில் நிறைய நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னால் ஆர்வமாக வந்து ஃபைட் பண்ணாங்க பாருங்கள் பிரமாதமாக பண்ணாங்க நல்லா மேடைக்கு வாங்க தான் இல்லை ஒரு சில கருத்துக்களை அவர் முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த பொதுவாக சினிமா தமிழ் திரைப்படத்தில் பார்த்தோன்னா எல்லாம் இந்த லவ் ஓரியன்டடாக தான் இருக்கும் இது எல்லா படங்களையும் மாதிரி ஒரு மாண்டேஞ்சி சாங் ஒன்று இருக்கு யாரோ ஈவன் ஆனால் இது வந்து மைய கருத்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு தாய் அவனுடைய குழந்தை அவன் வளர்ந்து பெரியவனானதும் ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறான் அப்போ அம்மாவுக்கு ஒரு பாட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமா ஏன்னா அம்மா வரிசையில் வந்த பாடல்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய சாதனை செய்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் என் சகோதரர் உத்திரை ஐயா அவர்கள் டைரக்டர் மூணு பேர் ரூமில் உட்காந்து ஒரு பண்ணிடலாம் அப்படி யோசிக்கும்போது தம்பி பேப்பர் இருந்தால் கூட இன்னொரு பையிலேருந்து ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து விட்டார் கருவறையில் தொடங்கும் பந்தம் இது கல்லறையை தாண்டியும் தொடரும் இது இறைவன் தந்த சொந்தம் சொந்தம் இதற்கு ஈடு இல்லை உலகில் எங்கும் அப்படின்னு எழுதி பாடி காமிச்சது ரெண்டு பேரும் கிளாப் பண்ணாங்க சார் இது அப்படியே பல்லவி ஆவீங்க சரணம் வந்தாங்க முடிஞ்சா பஸ்ஸில் போகும்போது எழுதி கொடுத்துட்றேன் அஞ்சரை மணி நேரம் எங்களுக்கு கல்லூரி போகிறதுக்கு சென்னையிலேருந்து 
அடுத்த நாள் ஒரு எட்டு மணிக்கு அனுப்பிட்டேன் சாருக்கு அனுப்பிட்டேன் இல்லை சார் இவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணி கொடுத்துருங்க அந்த ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன்னா எனக்கு இந்த சினிமா உலகத்து மேலே உள்ள ஒரு வெறி ஒரு காதல் எப்படியாவது எத்தனை அவமானங்கள் வந்தாலும் எத்தனை கதவுகள் மூடினாலும் தொடர்ந்து தட்டுவோம் என்றாவது ஒரு நாள் நமக்கு பேசப்படுதுன்னா இதெல்லாம் வரலாறு அந்த விதத்தில் அந்த பாடல் இயக்குனர் பற்றி சொல்லணும்னா ஐந்து பாடல்கள் இந்த பாடல்களுக்கான சூழ்நிலை என்கிட்ட சொல்லிட்டார் போலதான் சொல்லுவார் ஓகே சார் நான் பாட்டு எழுதி அனுப்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு நான் பாட்டை எழுதி இப்போ இந்த பார் சாங் ஒன்று ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு சாவணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு வீட்டை விட்டு விஷ பாட்டிலோட வெளில போயிடுறாரு சரி சாதாரண போகிறவங்க சில மணி நேரத்தில் ரெண்டு நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துட்டு ஜாலியாக அவங்க கூட சாப்பிட்டுட்டு செத்துருவோன்ட்டு அவர் அந்த முடிவில் போவார் நான் வந்து ஒரு பதினைந்து பாடல்கள் வேணும் பதினைந்து பல்லவி பதினைந்து சரணம் இல்லை சார் இது கொஞ்சம் நல்ல இல்லை சார் நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லைங்கிறார் அந்த இடத்துல நான் ஒரு பாடல் ஆசிரியர் தான் தயாரிப்பாளர் கிடையாது அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தேன் நீ எந்த பாட்டு ஓகே சொல்லியோ அது வரைக்கும் நான் எழுதி தரேன் நான் ஒரு தயாரிப்பாள் வா இந்த பாட்டை வைப்பா மூணாவது பாட்டன் பண்ண அதை வைப்பா காசு போகிறது நான் நீ மாட்டு வேறு கட்டிகிட்டு இருக்கேன் அதை நான் ஜெயிக்க முடியாது என்னை நான் மெருகேற்றி கொள்ளணும் வரிகளை தேடுறேன் வித்தியாசத்திற்கு ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டுன்னு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு வித்தியாசமாக வேறு இருக்கணும் பாட்டு ஹிட் ஆகணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கையில் வாட்ரு ஒரு கையில் வாட்ரு எழுதி பாடி அவருக்கு நான் அனுப்பிட்டேன் இதுக்கு முடி இன்னொரு இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குன்னு அது 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 அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லா பாட்டுமே க கதை கூட பயணிக்கிற பாட்டு தான் அதனால் கவிஞர் என்ன இது போலாம் ஏற்காரு தப்பாக நினைக்காதீங்க இந்த சூழ்நிலை கவி இயக்குனர் கேட்குறா நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நல்ல வரிகளும் கொடுத்துருக்கு ஆரோக்கியவன் யாரையும் பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த வரிகள்லாம் அம்மா சாங் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா ஒரு பாடல் ஆசிரியர் எந்த சூழலுக்கும் எழுதணும் அதுதான் அதுதான் பாடல் ஆசிரியர் அப்புறம் அந்த ஒரு இந்த பாட்டு சுமாராக இருக்குன்னு இல்லையா அதுவும் சாருக்கு தான் பாட்டம் தந்த சாருக்கு தான் பார்க்கும்போதே இருக்கும் தான் ஊற்றி உள்ள இறக்கு தான் உரிமை உள்ள அடிக்கணும்னு எழுதணும் இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குது சார் வேறு வேணும் சார் டாப் அப்படி தான் அந்த பாட்டை எழுதி அனுப்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு படம் உருவாகிறது என்றால் அது ஒரு கூட்டு முயற்சி அது எல்லோரும் அவர்களுடைய பாத்திரத்தை சரியாக நூறு சதவீதம் செய்யும் பட்சத்தில் தான் ஒரு படமானது வெற்றியை ஈட்டும் ஏன்னா ஒரு படம் வெற்றி அடையாது பெரிய போராட்டமாக இருக்குது இப்போ தமிழ் உலகத்தில் அந்த விதத்தில் இந்த பாடல்கள் பிறந்தது இந்த பாடலுடைய பிறப்புக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் எங்களுடைய உத்தரவின் ஐயா அவர்கள் அவர் தான் என்னுடைய கூட நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வழிகாட்டி என்னுடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு நிச்சயமாக இருக்கும் பின்னணி இசை பின்னி எடுத்திருக்கார் சொல்லவே தேவையில்லை கேட்டு இவங்க பார்த்துட்டு எல்லாமே பாராட்டினார்கள் அதற்கு அடுத்தது எங்கள் படத்தெல்லாம் அங்கே முடிச்சிட்டாங்க இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கே சாய் ஸ்டுடியோவில் தான் போனோம் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான சகோதரர் கிடைத்தார் அருண்குமார் அவர்கள் அவரும் ஒரு உடன் பிறந்தவரை போல எங்கள் எது கேட்டாலும் உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க லேட்டாக நான் சார் நாளைக்கு சென்னை வர சார் இந்த எனக்கு வேலை முடியும் வாங்க பிரதர் நீங்கள் வார்த்தையில் முடிச்சிடும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தார் அவர்களுக்கும் அங்கே பணி செய்யக்கூடிய கருணாகரன் பாலா போன்ற சகோதரர்களுக்கும் தந்தத்திலே நன்றியை சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறேன் அடுத்து இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கு வழிவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு வணக்கத்தை கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் படத்தை தயாரித்த நம்ம தயாரிப்பாளர் அவர் சினிமா மேலே அவ்வளோ லவ் பண்ணுறவர் அவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவர் அவர் அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டரும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த படத்தை அவ்வளோ கதை திரைக்கதை வசனம் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி அடையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் வெற்றி அடைய என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு நல்ல வெற்றி பண்ணும் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்தார் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகணும் நன்றி வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே வணக்கம் என்னோட நேம் ரஷ்மிதா ஹிவாரி இது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ண மூவி 
இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்ல யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொன்னால் எங்களோட ப்ரொடியூசர் முருகன் சார்க்காக தான் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை டீமில் வந்து நாங்கள் படம் ஸ்டார்ட் எப்படி நாங்கள் பிகினிங்கில் இருந்தாரோ எந்த வரிமை எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியலாக ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தோமோ அது எங்கள் கிட்டே காட்டிக்கல அவர் ஸோ வந்துட்டு எங்கள் கிட்டே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லாஸ்ட்டு மூவி முடிகிற வரையுமே ஒரு அந்த ஜாலியாகவே எங்களை மெயின்டைன் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனார் கண்டிப்பாக அவர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தரலன்னா நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ மூவிஸ் பண்ணியிருக்க முடிஞ்சிருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாய்ப்பு தந்தால் தான் நம்மளோட டேலண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் சான்ஸ் கேட்குறேனா கூட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என் எங்கே பண்ணியிருக்கீங்க அந்த முதல் வாய்ப்பு தந்து என் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்பா எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த மாதிரி எங்கள் டீமில் வந்துட்டு ஒரு அப்பாவாக இருந்து எங்கள் எல்லோரும் வழி நடத்திட்டு போன எங்கள் ப்ரொடியூசருக்காக நான் ஒன்ஸ் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மை டைரக்டர் சந்தோஷ் சேகரன் சார் அவர் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் உங்கள் முன்னாடி எல்லோரும் முன்னாடி இப்படி பேசியிருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு என்னை ஹீரோயினாக அறிமுகம் படுத்தியிருக்காரு அடுத்த பக்கம் வாய்ப்பு கேட்குறோன்னா அதே ரீசன் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு தந்து என் டைரக்டர் அண்ட் எனக்கு ஏதாச்சும் தெரியலன்னா எனக்கு வந்து ரூமில் வந்து ஆக்டிங் நீ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்ட்டு எனக்கு சொல்லி தந்த விதமாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துலையுமே என்னை வந்துட்டு நீ நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு என்னை டிஸ்கரேஜே பண்ணதில்லை என்னை எப்போ என்கரேஜ் பண்ணி சரி வீடு இன்னொரு டைம் பண்ணலாம் அகெயின் எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தார் என்றைக்குமே வந்துட்டு நான் இண்டஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட்டு இனி இருக்க இல்லை அது செகண்ட்ரி ஆனால் என்றைக்கும் நான் மறக்காமல் சாதுவன் ரஷ்மிதாவாக வெளியே தெரியுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என் டைரக்டர் சந்தோஷ் சேகரன் சார்க்கு நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு மை டிஓபி சார் அவர் இன்றைக்கி வரல பட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நைட் எஃபெக்ட் எங்கள் மூவி அந்த நைட் எஃபெக்ட்லுமே வந்து அவ்வளோ அழகாக ஃப்ரேம் செட் பண்ணி நான் டிஓபி நான் இந்த வேலை தான் மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன் நான் வேறு வேலைலாம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஈகோ இல்லாமல் எல்லா வேலையுமே இது நம்ம மூவி அப்படின்ட்டு அவர் நினச்சி எல்லா வேலையுமே இழுத்து போட்டு பண்ணி அந்த நைட் எஃபெக்ட்லேயும் ஒரு அழகான விஷுவல்ஸ் தந்திருக்காரு எங்களை ஃப்ரேமில் அவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்கிற டிஓபி சார்க்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு மை கோ ஆர்டிஸ்ட்டு விஜய் விஸ்வா சார் அவர் இங்கே வரல பட் அவர் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாததை கற்று தந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் மை டான்ஸ் மாஸ்டர் கேசவன் சார் ரொம்ப அழகாக டான்ஸ் க எனக்கு சொல்லி தந்தார் புரியலனாலும் பரவாயில்ல பண்ணலாம் இன்னொரு டைம் இன்னொரு டைம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு அழகாக அந்த சாங்கை வந்துட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருன்னா அது எங்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் சாரும் ஸோ டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சண்டை இப்போ ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் வீர விஜயன் சார் ரொம்ப அழகாக எங்கள் எங்கள் மூவியில் வந்து ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த பிஸி ஷெட்யூல்லே வந்திருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் மூவியில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து எல்லாருமே பண்ணாங்க எவ்வளோ டேக் போகட்டும் பரவாயில்ல நாங்கள் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் யாருமே எந்த இடத்துலையும் ஒரு மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் எல்லோரும் சப்போர்ட்டாக இருந்து ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் போனோம் அண்டு எல்லார் நேமே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் யாராச்சும் விட்டுருந்தா சாரி இதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ லேன் ஸோ நான் ஏதாச்சும் தப்பாக பேசியிருந்தேன் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி சாரி அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மூவியாக இருக்கட்டும் அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ரோத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெல்ப்பாக இருந்து எங்கள் மூவியை வந்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஒன் ரெக்வஸ்ட் எல்லாருமே மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து எங்களுக்கு உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தரணும் நெக்ஸ்ட் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வேறு லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் எங்களுக்கு லவ் தேவை ஸோ எங்கள் மம்மி இதில் ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இல்லாட்டி கண்டிப்பாக நான் இந்த ஸ்டேஜில் இல்லை பண்ணுற வரை ஏதோ ஒரு கேஷுவலாக நான் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பட் இப்போது ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் பார்க்கும்போது எங்கள் அம்மா அங்கே உட்காந்து அழுதாங்க ஸோ அது வந்துட்டு எங்கள் அம்மா எனக்கு ஃபுல் அண
அவனுக்கான இது வெறும் ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டு தான் அடுத்தடுத்த படிக்கட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக அவன் வந்து ஒரு திரைத்துறையில் அவன் யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவான் நிச்சயமாக வந்து அவன் இது ஃபஸ்ட்டு படி தான் அப்படின்னு இன்னும் அடுத்தடுத்து படிக்கலாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால அவன் பெரிய லெவலில் இன்னும் மேலே வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மனமாற வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் அவனுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி இது எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா குகுநாத் சார் வந்து நான் வந்து சிவசங்கர் மாஸ்டர் இருக்கும் போது சார் பார்த்துறேன் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் கிட்ட இருக்கும் போது சார் என்னை பார்த்துருக்காரு இன்னைக்கு வந்து ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கின பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதும் என்னை பார்த்துருக்காரு எனக்கு ஐயாவை பார்க்கும்போது சினிமா இங்கே இருக்கின்ற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா அவரோட வாய்ஸும் அவரோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நான் அந்த அஸ்டண்ட் காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்க்குறேன் ஐயா ஒருத்தர் போதும் இந்த படத்தை வாழ்த்துறதுக்கு ஏன்னா ஹா அவர் அவர் பேச்சும் சரி அவரோட செயலும் ஹார்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்கள் படம் நிறைவாக வெற்றியாடணும்னு சார் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சின்ன படம்ன்றதை விட நல்ல படம் நீங்களாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படங்கள் இன்னும் நிறைய வந்து எங்களை மாதிரி குடும்பங்கள் இன்னும் நிறைய வாழும் அதுக்காக நீங்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை ஓரளவுக்கு நல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உங்களோட கடமை எங்களுக்காக அடுத்தது இன்றைக்கி ஹீரோ மியூசிக் டேரக்டர் அவரே பாட லாஸ்ட் இயர் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷன்ற ஒரு டைரக்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு மாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் தான் கொரியோகிராஃபி பண்ண அப்படின்னாரு நான் ஆக்சுவலி நான் பாட்டு ஒர்க் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆகிப்போச்சு நாலு அஞ்சு வருஷமாக நான் கொரியோகிராஃபி பண்ணுறது ஆனால் தெலுங்கில் ரெண்டு படம் டைரக்ஷன் பண்ணேன் மூணாவது படம் தமிழில் டைரக்ஷன் பண்ணி அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்தோம் சரி எனக்கு யாருங்க அவங்களுக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லை சார் அவங்களை பற்றி சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் நான் புது டைரக்டர் எனக்காக நீ பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாங்க சரி ஓகே வடலூரில் போய் இறங்குறேன் பார்த்துட்டா ஒருத்தர் வந்து கார் ஓட்டிட்டு வந்து கண்ணுங்கள்லாம் செவந்து அப்படியே சட்டெல்லாம் பயங்கர கசிங்க வந்து நிற்காது சரி யாரோ அப்படின்னு பார்த்தா மாஸ்டர் நான் தான் டைரக்டர் அப்படின்னாரு என்னடா இது தெரியாமல் இருக்கிற மாட்டிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி சார் கார்ல ஏறினேன் அப்படியே ரூம் கொடுத்தாங்க ரூமில் போய் தங்கினேன் நைட் எஃபெக்ட் அப்படின்றாங்க நான் போய் பார்க்குற பகல் அப்படியே ஜில்லோன்னு இருக்கு யாருமே இல்லை ஆட்கள் ஹோட்டலு சார் அவங்கள கடத்திக்கிட்டு நம்ம கிட்னப் கிட்னப் பண்ணிட்டாங்களா என்னடா அது அப்படி எனக்கு ஒன்றும் புரியல சார் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டேன் லொக்கேஷன் போய் விட்டாங்க என்ன பார்த்தா லொக்கேஷனில் ஒருத்தர் காணும் என்னங்க அப்படின்னா எல்லாம் வந்துடுவாங்க எல்லாம் நைட் ஷூட்டிங் அப்படியே வந்துடும் செட்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டரை மணிக்கெலாம் அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க கேமராமேன் வந்தார் கேமராமேன் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன சார் என்ன பார் சாங் மாஸ்டர் அப்படின்னாங்க சார் சாங் கேட்டேன் சாங் கேட்டோன்னே யாருங்க எழுதுனாங்க அவர் பயங்கர சரக்கு பெரியது போலக்கு இந்த மாதிரிலாம் சரக்கை பற்றி பாட்டு நானும் நிறைய பாட்டுக்கு குறைக்கிறாங்க பண்ணியிருக்கேன் ஆடியிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் சரக்கை வந்து இவர் ரசித்து என்னங்க இது என்ன கதை இது அப்படின்னேன் அங்கே ஒருத்தர் ஓரமாக நின்று டக் அப்படியே இன் பண்ணிவிட்டு அவர் நிற்கிறார் டீச்சர் மாதிரி அவர் தான் பாட்டு எழுதினார் ஓஹோ இவர் பயங்கர குடிகாரர் போல இவர் அப்படின்னு நினச்சி போய் கிட்ட போயிட்டு சார் நீங்கள் சரக்கெல்லாம் பயிர் மாட்டிங்கண்ணா ஆமாம் சார் நான் வாத்தியார் மாஸ்டர் அப்படி நான் ஓ வாத்தியாரா நீ சரி ஓகே ஓகே சார் அப்படின்ட்டு பாட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் எல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்தா கேமராமேன் வந்து என்ன மாதிரி இருந்தால் சார் அப்படின்னா மாதம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதம் நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்ட்டு பத்தரை மணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துறாங்க சார் லைட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம தெரியாமல் கிராமம் வந்துட்டோன்னா அவசர மாதம் எனக்காக கொஞ்சம் தப்பாக நினைக்காதுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வச்சு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னாரு சார் நான் சீரியஸாகவே நான் மிரண்டேன் நான் கிட்டக்கிட்ட ஆறு லாங்குவேஜில் நான் கொரியோகிராஃபர் பண்ணியிருக்கேன் மூணு படம் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டெக்னீஷன் இருக்காங்க நான் சீரியஸாக கேமராமேன் மிரண்டேங்க அடுத்த படம் நான் டைரக்ஷன் பண்ண அவர் கேமராமேன் வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் பாட்டு மிரண்டேன் இல்லை சார் அவர் வந்து ஒன்றுமே இல்லை சார் ஒரு ஒரு ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணி மானிட்டர் வச்சு மாதம் பாருங்கள் அப்படின்னாரு வெளியே வந்து பார்த்தா அவ்வளோ பெருசாக லைட்டே இல்லை ஆனால் மானிட்டரில் பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ஃப்ரேம் நைட் எஃபெக்டு சரி ஓகே நம்ம ஒரு ஒருத்தர் மாட்டினாடா கேமராமேன் பரவாயில்ல நம்ம தப்பிச்சு நான் அடுத்தது போயிடலான்ட்டு அடுத்தடுத்து அடுத்து கம்போஸ் பண்ணுறேன் சார் ஒரு நாளில் சாங் முடிச்சிட்டேன் என்ன வேகம் என்ன வேகம் கேமராமேனு அதாவது ஒரு படத்துக்கு சார் எனக்கு கூட ஆசை
மாஸ்டர் நிஜமாவே ஒரு நல்ல கவிஞர் அவர் அவர் வந்து சினிமாவுக்கு வந்ததே பாடலாசிரியரா வந்து அவர் நிறைய வாய்ப்புகள் தேடி எதுவுமே வாய்ப்புல போட நானு ப்ரொடியூசர் ஆகிறேன் நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் அப்படின்னு வந்திருக்காரு நானே என்னங்க சொல்றீங்க ஆமாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேஷன் உள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் மாஸ்டர்னா ஆனா சார் நான் பார்த்தேன் சார் ஓரமா ஷூட்டிங் முடிய வைக்கும் கை கட்டு ஓரமா அப்படி ஒரு வாத்தியார் மாதிரியே பார்த்தாரு எல்லாரையும் ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன் சார் சிறு சார் இந்த மாதிரி தயாரிப்பில் ஒரு பத்து படம் பண்ணாங்கன்னா சிறந்த டைரக்டர் சிறந்த நடனம் இயக்கணும் எல்லா ஆட்டையும் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடலாம் அவங்களுக்கு என்ன தேவை தூரத்தில் வந்து பார்த்துட்டு நேராக வந்துட்டு மஸ்டர் ஏதாவது குறையா இருந்தால் சொல்லு வயா ஒன்றும் குறையில சார் நீங்கள் சும்மா அப்படின்னு தான் போதும் எனக்கு அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு நைட்டு அந்த சாங் முடிச்சிட்டோம் மறுநாள் காலம் அந்த மாஸ்டர் இன்னொரு பாட்டு இருக்கு ஏற்காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு பாட்டு கொடுங்க அப்படின்னு பாட்டு கேட்டு சத்தியமாக இவர் எழுதலே இருந்தார் மஸ்டர் இந்த பாட்டு கூட அவர் தான் எழுதினார் அனி பார்த்தா சார் நீங்கள் செம லவ் பாய் மேடம் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கு மேடம் எனக்கு தெரியாது நீங்க இப்ப ஏதாவது லவ் பண்றீங்களா அப்படின்னா இல்ல கரண்ட்ல வார்த்தைகள் இருக்க லவ் எல்லாம் பாதா சார் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கரண்ட் வார்த்தைகள் வார்த்தைக்கு தான் சார் ஒரு பாட்டுக்கு இந்த ராஜா சார் சொல்லியிருக்க எப்பவுமே ஒரு பாட்டை வெற்றி அடைதுன்னா அந்த வார்த்தைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹட் ஆகணும் அப்போ அதுல பாடுறவங்க அடுத்தடுத்து தான் ஒரு நடனம் இருக்கிற லாஸ்டா வைக்கிறோன்னா எனக்கு அந்த பாட்டு ஹட் ஆகுறதுக்கு இந்த பாட்டு நல்லா எழுதிருக்காருன்னா இல்ல சார் எனக்கு அது ரொம்ப பேஷன் அப்படின்னா சரி வாங்க கொடை போயிட்டாங்க ஏற்காடு போயிட்டோம் என்ன சார் இந்த பாட்டு சார் சின்ன பட்ஜெட் அப்படின்னாரு போன உடனே சமத்தியங்களா சார் கேமரா வச்ச உடனே மழை அப்படி உதவி அடிக்குது கேமராமேன் சொல்றாரு மாஸ்டர் அப்படி ஓரமா நின்று தட்டலாம் ஓரமா நின்று தட்டலாமா ஏங்க பாட்டு எது ஓரமா எங்க நின்று தட்டுறது மழை பெய்யுது அப்படின்னா இல்லமா சார் அப்படி இடி ஓரமா ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்து சாங் முடிச்சலாம் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இருங்க அப்படின்ட்டு ஒன்றரை மணிக்கு மழை நிற்குது சரி ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு அந்த ஒன்றரை மணில இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள முடிஞ்சிச்சு அவர் அந்த மாஸ்டர் சாங் முடிச்சா சார் அது ஓகே நைட் அஃபேக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் வந்து டக்கன் தட்டிட்டோம் இங்க ஏற்காடு சார் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இன்னொரு நாள் போ மாஸ்டர் இன்னொரு நாளா பாதிப்புகள் <laughs> 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 அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நான் வேக்குறதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ரெடி ஆச்சு இசை இசை வெளியிட்டு விழான்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு சினிமா பேஷன் மனிதரா இருக்கோ அது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு ஒரு பத்து பேர் வந்தாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் குடும்பம் இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் குடும்பம் அடுத்தடுத்த நல்லா சாப்பிடுவோம் நம்மளா சந்தோஷமா இருப்போம் அதனால அந்த சினிமா பேஷன் உள்ள ப்ரொடியூசர்களை காப்பாற்றுறது நம்மளோட கடமை அதே மாதிரி இந்த படத்தை சார் இன்னைக்கு யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல தெளிவா இருக்க ஆடியன்ஸ்னா அது என்ன மாதிரி படமா இருந்தாலும் சின்ன படமா பெரிய படம் அவனுக்கு நல்ல படம் தான் கண்டிப்பா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அது சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம சேர்த்துட்டா கண்டிப்பா ஜெயிக்க போவோம் அதனால நீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சார் நல்ல டீம் இது கண்டிப்பா நீங்க உங்களோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்டிப்பா நம்ம படத்தை சிறந்த வெற்றியா வந்துடும் அடுத்தது நம்ம டைரக்டர் டைரக்டர் வந்து பரபரப்பா சார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் வேலை ஒருத்தர செஞ்சுட்டு பாரு தண்ணி <laughs> 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 ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட் இன்னைக்கு என்னன்னா அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணதான் என்னால எந்த ஒரு விஷயமும் எடுக்க முடியும் ஒரு நைட் ஷூட்டிங் நடக்குது மனுஷன் சேர்ல ஒரு உட்கார மாட்டேன் பக்கத்துல இருந்து மாஸ்டர் அடுத்த மூட் சொல்லி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ள எடுத்துக்காரு மாஸ்டர் அப்படின்றாரு அடுத்த அடுத்த மூட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அவர் சொல்றது என்னன்னா மாஸ்டர் இந்த படம் நல்லா வரணும் மாஸ்டர் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து படங்கள் பண்றவங்களுக்கு கண்டினியூவா அந்த படங்கள் பண்ணிட்டே
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் மூலயமா சொன்னார் கண்டிப்பாக அவரும் நல்ல ஒரு ஹீரோவாக எல்லா படங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அவருக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய நடிகை நான் என் மனவாரம் வேண்டிக்கிறேன் அடுத்தது ஹீரோயின் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த அம்மாவை நான் ஏற்பாட்டில் பார்க்குறேன் ஒரு சின்ன குழந்தை காரில் உட்காந்து அப்படியே இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு யார் கேட்டோம்னா அவங்க தான் ஹீரோயின் அப்படின்னாங்க என்ன டயட் சார் என்ன அப்படின்னா மச்சன் நீ கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்ட்டு போய் கூட்டு நம்ம மேக்கப் குள்ளாக போட்டு மச்சன் இவங்க தான் ஹீரோயின்னா ஓ அப்படியே சரி சரி ஓகே வாங்க அப்படின்னு ஃப்ரேம் வச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியுது அழகா இருக்கும் சார் நம்ம யாராக இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஃப்ரேம் குள்ளே பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வச்சுனா கைகள்லாம் அப்படியே இருக்குன்னு அடுத்து நான் மூமெண்ட் சொல்ல போகிறேன் சொல்லிடுது ஏம்மா ப்ராப்ளம் இல்லை மச்சன் எனக்கு பயமாக இருக்கும் உங்களை பார்த்தா ஆமாம் நீ பயங்கர நான் சாங்கில் இருக்க முடியாது நீ ஃப்ரீயாக இரு நீ ஃப்ரீயாக என்கிட்ட என்ன கேள்வி உனக்கு புரியல அடுத்த அடுத்த மூமெண்ட் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்ரேக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு சம வேகமாக சார் எல்லாருக்கும் ஆசை தான் நான் பயங்கரமாக பண்ணணுன்ட்டு ஒரு அந்த சிம்ரான் மேடம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க சார் ஒன்ஸ் மோர் ரெண்டு படத்துக்கு நான் தான் அசிஸ்டண்ட் ஊட்டியில் சாங் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த படத்தோட அசிஸ்டண்ட் நான் தான் சிம்ரன் மேடம் நீங்கள் அந்த மூணு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய நடிகர் அவங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னு ஆசை தான் இருக்கும் அந்த கேமரா முன்னாடி வரும்போது தானே அதோட உள்ள ஒரு தருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அப்படியே பயன் அப்படின்றான் அதெல்லாம் மீறி அந்த பொண்ணு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பொண்ணு இருக்கோன்னா அந்த பொண்ணையும் வாழ்த்தி கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஹீரோயினே வரணும்னு கண்டிப்பாக நான் மனதார வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அவர் நிஜமாகவே செல்வா சார் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல வரல அவர் ஆனால் நானே சொல்லியிருக்கேன் நான் அடுத்த படம் இயக்குனராக பண்ணோன்னா அவர் தான் புக் பண்ணோன்ற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேமராமேன் இதை தவிர்த்து இந்த வடல உள்ள ஒரு கேங் இருக்கு சார் அந்த மாவட்டத்தில் இந்த படம் மட்டும் ஜெயிஸ்டார்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ப்ரொடியூஸ் வந்துடுவாங்க சரி சார் சார் நான் பார்த்தேன் நிறைய அங்கே அவருக்கு நண்பர் நிறைய நண்பர்களா மாஸ்டர் நான் அடுத்த படம் பண்ணலாம் இருக்கேன் மாஸ்டர் எப்படின்னா இல்லை இந்த படம் வந்துட்டானே கண்டிப்பாக நானும் ஒரு படம் பண்ணுறோம் மாஸ்டர் அப்படின்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் பத்து ப்ரொடியூசர் வந்தாலே நம்மளால் சாப்பாடு எல்லாருமே சார் எந்த ஒரு படம் பண்ணுறோம்னா அதை பார்த்து ஒரு ப்ரொடியூசர் போய் அவரை பார்த்து பயப்படக்கூடாது அடுத்தவன் ஓ அவர் ஜெயிச்சாரா நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சினிமா ஒரு ஒரு நூறு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்கன்னா நம்ம மாதிரி குடும்பம் நல்லா சந்தோஷமாக இன்றைக்கி நல்லா இருக்கும் இந்த எனக்கு என்னோட என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசைனா இந்த அருணாச்சலம் ரோட்ல ஒரு சினிமா கரவு நிற்க கூடாது எங்க எல்லாம் சூடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு காலம் வந்துச்சுன்னா சரி கண்டிப்பா நான் வந்து என் மனசால இந்த சினிமா தாய என் உயிரிற்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் எல்லா சினிமாக்காரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் இந்த சினிமாவும் வெற்றி அடையணும் மீடியா சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி நான் தாழ்மையோட கேட்கணும் நன்றி நன்றி வணக்கம் இப்போ இந்த சாதுவன் படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் நம்ம இருக்கும் இதை ஏன்னா அப்பப்போ நம்ம சொல்லிக்கணும் சில இதெல்லாம் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது என்னன்னு தெரியாதுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது இப்போ நிறைய நம்ம வே சில சமயம் யூடியூப்ல பார்க்கும்போது இது எந்த படம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால பேச வர்றவங்களும் சரி இந்த குடவினரும் சரி அந்தந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அந்த படத்து பேர் அப்பப்போ சொன்னீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் முதலாவதாக இந்த சதாமுருகன் அவருக்கு நம்ம ஒரு கைதட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு வாத்தியாராக இருந்துக்கிட்டு கே ராஜனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வந்து தான் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பட பட தயாரிப்பில் அவன் முதல்ல அவங்க குடும்பத்தாருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அவன் ஒய்ஃபு பசங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தைரியமாக அவர் வந்து சினிமா கணிச்சிருக்காங்கன்னா உண்மையில் அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு கைத்தட்டு பாராட்ட தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் சேகரன் ஒரு டைட்டில் இதில் சந்தோஷ் சேகரன் போட்டுக்கிறாரு ஏன் அந்த இது சந்தோஷ் சேகரன் ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்குன்னு தெரியல அதாவது வந்து அவரை சந்தோஷமாக வச்சுக்கலன்னா சேகரனில் இருக்கிற ரன்னு ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவர் அவன் வச்சுருக்கான்னு தெரியல இப்போ ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்னாலே வந்து எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புகழ்றது படத்தை பற்றி பேசுறது அப்படின்னு இருக்கு அது பத்திரிகையாளர்களுக்கு கேட்டு கேட்டு பிடிச்சி போயிடுச்சு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இனி இவங்களுக்கு வந்து விழா இது உங்களுக்கு அது இந்த டெய்லி ஒரு நிகழ்வு அது ஸோ இந்த மேடையில் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு நம்ம கூட்டு சால்வ போகிறதுக்கு என்னென்னா அந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அந்த அந்த குழுவினருக்கும் அந்த படத்துக்கும் ஒரு உதவியாக இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மேடை விட்டாச்சுன்னா அடுத்த மேடை கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நெருடல் இருக்கும் அதனால் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை கூப்பிட்டு அந்தந்த குழுவில் யார
என்டிஆர் ஜானகி அம்மா அண்ணா துறை கலைஞர் ஜெயலலிதா எல்லாத்தையும் பார்த்தவர் அதனால் எல்லா கம்போசிங் பற்றியும் தெரியும் அவருக்கு அப்போ எம்எஸ் விஸ்வநாதன் வந்து மியூசிக்கு வாலி பாட்டு எழுதுகிறாரு அப்போ என்ன ஆகுது அந்த படத்தில் எம்ஜிஆருக்கு வாலிக்கும் சின்ன சண்டை வந்துருச்சு இவர் ஒன்று பேச அவர் ஒன்று பேச இதாகிடுச்சு அப்போ எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு இந்த படத்தில் உன் பேரை நான் போட மாட்டேன் அவங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு தகராறாகி போச்சு அப்போ வாலி சொல்கிறாரு என் பேரே இல்லாமல் உங்கள் படமே வராது அப்படின்ட்டார் அவர் அப்புறம் பிரிஞ்சுட்டாங்க எம்எஸ் விஸ்வநாதன் சொல்கிறார் யோ இன்னும் எதுக்கு நீ எம்ஜிஆர்ட்ட போய் தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்க அது இல்லாமல் எவ்வளோ சேலஞ்சு பண்ணுற அப்படின்னாரு அப்புறம் என்ன உலகம் சுற்றும் வாலி பண் வச்சுருக்கிறாரு அதில் வாலி எடுத்துகிட்டு உலகம் சுற்றும் பண்ணுன்னு ஆயிரும் இல்லையா அதில் என் பேர் இல்லாமல் இந்த டேட்டிலே வராதுன்னாரு ஸோ இப்படி நிறையா வந்து நிறையா விஷயங்கள் பழைய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அது மாதிரி தான் இந்த இளையராஜா மேட்டு எம்ஜிஆர் படம் விஷயம் நான் சொன்னேன் அதில் அந்த படத்து பெறுவது ஒன்றையும் விட மாட்டேன் அது போன தடவை சொல்ல மறந்துட்டேன் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை தேவா கிட்ட போனோம்னு வச்சுங்களேன் கம்போசிங்கில் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் உட்காந்து ஆர்மினி பெட்டி எடுத்து வாசிப்பார் ஒரு கண்ணாடி போட்டிருப்பார் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் இந்த சில சமயம் ஹீரோக்கள் வருவாங்க பல சமயம் ஹீரோக்கள் எங்கேயுமே வரதில்லை அது வேறு விஷயம் ஸோ அந்த உட்காந்துருக்கும்போது ஒரு ஆர்மினி பெட்டி எடுத்து வச்சு இந்த ராகத்தை சந்தத்தை போடுவார் போட்டு கண்ணாடி வழியாக கரெக்டாக புருவத்தை தூக்கி பார்ப்பார் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எப்படி முகபாவம் இருக்குதுன்னு பார்ப்பார் அது கொஞ்சம் ரசிக்கிற மாதிரி தான் அதுலேயே ஃபாலோ பண்ணிடுவார் இல்லைன்னு வச்சுங்க இது வேணா தலைவர் நல்லா இல்லை இன்னொன்று போடுவோம் அப்படின்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி நகைச்சுவை நிறைந்த இடம் தான் அந்த கம்போசிங் பண்ணுற இடம் அதாவது அங்கே ஒரு ஜாலியான இது இருக்கும் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவில் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் சமயத்தில் லைவாக தான் இருக்கும் இப்போல்லாம் வந்து மியூசிக் டேட்டர் இருக்காரு இவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம கேட்டுகிட்டு இருக்கிறோம் முன்னே வந்து லைவாக இருக்கும் ஆர்மணி இது வயலின் ஒரு பக்கம் தபேல ஒரு பக்கம் அப்புறம் வந்து கிட்டார் ஒரு பக்கம் எல்லாமே நிறையா இருக்கும் அப்போ என்னங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் போட்டு கொடுப்பாங்க அது இன்சார்ஜின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் மியூசிக் டேட்டர்கிட்ட அவர் தான் எல்லாரையும் வர வைப்பார் அவர் ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அமௌண்ட்டை எழுதி அதில் சம்பளம் பேட்டாலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க நைட்டு ஒன்றுங்கிறது ஒரு கால் ஷீட்டாக இருக்கும் அல்லது டூ டு நைன் ஒரு கால் ஷீட்டாக இருக்கும் அப்போ அவருக்கு கொடுக்கும்போது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அந்த மேனேஜர் ப்ரொடியூசரை சொல்லி வாங்கி தருவார் ஸோ இந்த பணம் வர்ற வரைக்கும் பணம் கைக்கு வர்ற வரைக்கும் இந்த இன்சார்ஜ் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் மேனேஜர் பின்னாடி ப்ரொடியூசர் எங்கேயோ அலைஞ்சி எழுதி கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பார் அது வரைக்கும் இவங்க இந்த மானிட்டர் மானிட்டர்னு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்களாம் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் மானிட்டர் போயிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னா அங்கே ஒரு சூட்சமாக இருக்குது என்னென்னா அந்த பணம் கைக்கு வந்தோன்னு இன்சார்ஜ் கண்ணாடி ரெக்கார்டிங் ரொம்ப வந்து இப்படியும் ஒரு கை தூக்குவார் உடனே உடனே டேக்குன்ட்டு வர அந்த கம்போசர் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் நிறைய நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாலியான இது நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங்கிற விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஏவிஎம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங்னு வரும்போது ஓப்பனில் தான் இருந்திருக்கு காக்காய விரட்டுறதுக்குன்னே ஒரு நாலு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா சவுண்டு ரெக்கார்டிங்கில் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது காரணி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு மியூசிக்கும் சரி பாட்டும் சரி கேமராவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குரூப் வாசிட்டே இருப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணி கேமராமேன் எடுத்துகிட்டு போவார் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படித்தது தான் ஸோ நீ இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு ஒன்றும் தெரியல உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறைக்கு சினிமாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி டிஜிட்டல் மயமான பிறகு இன்னும் நெகி நெகட்டிவ்னா என்ன பாசிட்டிவ்னா என்ன ரெக்கார்டிங்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதில் எடுக்கவும் தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நல்ல காலத்தில் இந்த மாதிரி சாதுவன் படம் வந்திருக்கு இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி புது புது ப்ரொடியூசர் நிறையா வர போய்ட்டா சினிமா தொழிலாளிகளுக்கு நிறையா வேலை கிடச்சிட்டு இருக்குது நம்ம அவர் டான்ஸ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஸோ அவர் இவ்வளோ நல்லா சிறந்த பேச்சாளராக இருப்பார்னா இனிமேல் எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவரையும் ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிடலாம் நல்லா பேசுகிறார் அவர் ஸோ அதனால் வந்து அடுத்த நிலை வித்வானிலையும் அவரையும் சேர்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதில் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு இந்த வெங்கட்டு சத்யா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பிஆர்ஓக்கள் இருக்கிறாங்க கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த சாதுவன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னா மீடியாக்கள் கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்க்கணும் இப்போ சிறுவிடு முதலீட்டு படங்களை வந்து தயாரிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றம் போகிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஹீரோ சொன்னதுனால சிறு முதலீட்டு படங்கள்ல இருந்து தான் எல
அதே மாதிரி யூனியனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலை வாங்கி கொடுக்குறவங்க வேலை கிடையாது வேலை செஞ்சவனுக்கு கூலி வாங்கி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு வேலை ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னா மீடியாக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்து இது நல்ல விஷயமாக கொண்டு போய் சேர்ந்தால் நீங்கள் தான் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஞ்சு பூதங்கள் மாதிரி நீங்கள் மீடியாக்கள் எதாக இருந்தாலும் ஜாதி மதம் இனம் மொழி வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேடையில் யார் இருந்தாலும் சரி அது எந்த மொழிக்காரனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் சரி கொண்டு போய் திறமசாலையில் கொண்டு போய் உள்ளே சேர்க்குறீங்க மக்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி சாது உன் படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேருங்க இந்த படம் வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் கடவுளுக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட தான் நன்றி சொல்லணும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கனவு இருக்கும் அது மாதிரி சினிமான்றது என்னோட கனவு அது மாதிரி ப்ரொடியூசரும் இல்லை சில பேர் படம் பண்ணணுன்னாலே கிராம் சைட்லேருந்து ஐயோ அவ்வளோவா அம்மெல்லாம் பண்ண முடியாது ரொம்ப சிக்கனமாக அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி ஆளுங்க அப்படி ஒருத்தர் வந்து அங்கேருந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் அதுவும் ஒரு ப்ரொடியூசராகவே இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்போம் எல்லாருமே அப்படி தான் யார் ப்ரொடியூசரு இவர் தான் சார் இன்னும் ரெண்டு பேரும் சுற்றிட்டு இருக்கீங்க ஜாலியாக அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப அன்பான ஒருத்தர் என்ன சார் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணமாக இருக்குது மீடியா வந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அம்பு தங்கை உண்மையில் அந்த தொகுப்பாளிக்கு ஒரு கை தட்டுங்க ரொம்ப அருமையாக தொகுப்பாக பண்ணுறாங்கண்ணா ஆங்கில வார்த்தைகள் இல்லை ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இல்லை அழகான மொழி உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா ஏன்னா ஒரு தமிழ் குடும்பம் நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியா இருக்கு ஏன்னா தலைக்கு வைக்காம சாதுவன் என்று வைத்ததற்காக அந்த இயக்குனருக்கு பாராட்டுகள் அந்த அண்ணன் தயாரிப்பாளருக்கு பாராட்டுகள் அது என்ன சாதுவன் அவன் ஒரு இரண்டாம் கோவலன் கோவலன்னாவே விளக்கம் சொல்ல வேணாம் முதல் நாள் பஸ்ட் நைட் மாங்கல முதல் இரவுல போய் மாசறு பொண்ணே வல்லம்புரி முத்தே காசறு விரைய கண்ணகிய பாராட்டம் மாசறு பொண்ணே வளம்புரி முத்தே காசறு விரையே கரும்பே தேனே அரும்பரல் பாவாய் ஆரோக்கியம் மருந்தே பெருங்குடி வடிகர் பெருமட மகளே மலையடை பிறவா மணிய என்கோ அலையடை பிறவா அமிழ்தே என்கோ யாழடை பிறவா இசைய என்கோ தாளிரும் கூந்தல் தகையால் உடனே ரொம்ப நேரம் வேகமாக சொல்லிடும் ஏன்னா நேரம் இல்லை நான் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது ஏன்னா ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் இவ்வளோ நேரம் பேசுனாரா ஒரு காலேஜ் தமிழ் மாஸ்டர் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் கேசவா உன்னை பேசவா என்று அழைத்தது நாங்கள் பேசாமல் இருக்கவா ரொம்ப நேரம் பேசல கேச ஒரு மணி நேரம் தான் பேசியிருக்காரு அதுக்கு வேற விஜய் மல்லியன் அடுத்த நிகழ்ச்சி நீ தான் பேச வேண்டும் அப்ப நாங்கள உட்கார்ந்து இருக்கணுமா உண்மையிலே நல்ல அவர் மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையா பேசினார் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இந்த இந்த இருக்கையில நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நன்றி சொல்லணும் விஜய் மல்லியன் அவர்களுக்கு ஏன்னா நிறைய என்னைய மேடையில் ஏற்றக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர்னா அவர் விஜய் மல்லியன் தான் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க என்னாச்சு ஏன்னா அவர் மேல கோபமா இருக்கா ஆமா ஆனா அவர் வேற பேசுறாரு ஏன்னா ஏன் அந்த மேடையில நான் பெருமையா இருக்கேன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் வந்தால் எல்லோரும் எழுந்து கும்பிடுவார்கள் அந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரே எழுந்து கும்பிட்டு ஒரு சிங்கம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது புரட்சி தலைவி அம்மா எம் தெரியும் அவங்க எவ்வளவு ஒரு கம்பீரமான ஒரு பெண்மணி அம்மையார் அவரிட அவர்களிடமும் எங்கள் தலைவர் பூவெறி புன்னகை புரிபவன் புதுமைகள் கோடி அறிவவன் காவிரி தாய் போல் சிறந்தவன் டாக்டர் கலைஞர் என்ற முத்தமிழறிஞர் கலைஞரே வணங்கக்கூடிய போற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு சிங்கம் அன்புநாதன் பண்புநாதன் அறிவுநாதன் செறிவுநாதன் உண்மைநாதன் நன்மைநாதன் பல முதல்வர்களோடு இருந்த நாதன் இந்த குகநாதன் பாருங்க தோற்றத்தை பாருங்க ராஜபா ரங்கத்துறை ஒரு பெரிய வரலாறு அதுக்குதான் பேசும்போது சொன்னாங்க இவர் ஒருவர் வந்து ஆசீர்வதித்தாலே போதும் யார் யார் சொன்னது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அருமையான இசையமைப்பாளர் அண்ணன் ஆதீஷ் அவர் அவர் வீட்டுக்கு எழுத்து கொடுத்தா இருந்தேன் இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட எந்த பாட்டு அவர் எனக்கு எழுத கூப்பிடல நான் எழுதல ஆதீஷ் அருமையான மியூசிக் டேரக்டர் எனக்கு தெரியும் எங்க அண்ணன் தான் அவரு எதுக்கு கூப்பிடணும் அண்ணன் சொன்னாரு இந்த முருகன் வந்தார் சதா முருகன் அடுத்த படத்தில் நாம் பாட்டு எழுதுவோம் என்று சொன்னார் அண்ணன் அவருக்கு பணிவாக சொல்கிறேன் நான் பாட்டு உங்க படத்தில் எழுத மாட்டேன் நீங்கள் பாட்டு எழுதுவதற்குத்தான் படமே எடுத்தீர்கள் என்பதால் உங்களுக்கு நான் பாட்டு எழுத வாய்ப்பை அழைக்க அமைக்க ஆசை அருமையா எழுதியிருக்காரு நல்லா எழுதலாம் தானே அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் மிகச்சிறப்பாக பாட்டு எழுதிய அண்ணர் அவர்களே 
சதா முருகர்களே நீங்கள் வெற்றி சதா வெற்றி பெற வேண்டும் சதா வெற்றி உங்கள் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு மனசு பாருங்க அரகர மகாதேவகியில் ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மொட்டை சிவா கெட்ட சிவான் அந்த படத்துல பாட்டு எழுதுனேன் அந்த அரங்கத்திலே ஒருத்தர் சொன்னாரு என்னுடைய அடுத்த படங்கள் எல்லாம் இவர் பாடல் ஒவ்வொரு படங்களும் பாட்டு என் எல்லா படங்களிலுமே இவர் ஒரு பாட்டு எழுதுவேன்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் ஆறு ஏழு படம் எடுத்துட்டார் ஒரு பாட்டு கூட நான் எழுதுல அதுக்கு அவர் தப்பு இல்லை மறதி தான் போய் கேட்கணும் சினிமா என்பது கேட்கணும் கேட்காமல் எதுவும் கிடைக்கும் நெல்ல தொழில் வேற பேராசிரியர் நந்தனம் கல்லூரியில் பேராசிரியர் மிக அருமையான ஒரு எழுத்தாளர் முருகன் முருகன் என்றாலே வெற்றி கனி இந்த குடும்பமே அந்த அவர்களுடைய குடும்பத்தை கொண்டாடி பாராட்டி போற்ற வேண்டும் அந்த அந்த அந்நியாரவர்களின் அவருடைய மகள் அவர்களும் நான் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் ஏனென்றால் இவன் ஒரு தாய் போன்றவன் உடனே மய உடனே வசப்படுகிறவன் தாய் போன்றவன் இதை கொஞ்ச நேரம் தான் பார்த்த கண்ணி மயில் இடத்துக்கு எப்படி சொல்ற கம்பன் கூட சொன்னான் எடுத்தது கண்டதை இத்தனை கேட்டேன் உடனே அப்படியே மயங்களையா சீதா பிராட்டி பார்த்து அது மாதிரி தான் அண்ணனே நீ ராமன் நான் குகன் போல இருக்கிறேன் பரிசுத்தமாக உன்னோடு பயணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் எல்லாரையும் கொண்டாட கொண்டாடுகிறேன் இவர் ஒரு தாய் போன்ற இவரை நன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த படம் நெற்றி பெறுவது நிச்சயமாக ஒரு சாது ஒன் என்றால் ஒன்று நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரம் அதுதான் சாது இன்னும் பல படங்களை அருமையாக அருமையாக ஒவ்வொருத்தரும் அருமையாக பேசுறாங்க இந்த படம் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் தீர வெற்றி பெற வேண்டும் அப்பதான் பல குடும்பங்களில் சாப்பாடு சென்று சேரும் தொழிலாளர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் இந்த சாதுவன் என்பவன் மணிமேகலில் வரக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் அவன் ஒரு விலை மாதிரி சல்லாப சரச சல்லாப ஆடுகிற ஒரு விலை மாதிரி தேடி போகிறான் அந்த விலை மாதிரி அவனை விலக்கி விடுகிறார் அவன் விலக்கி விட்டவர் நீ வரக்கூடாது போக என்று சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிறார் அந்த சாதுவன் பொருள் தேடுவதற்காக பல பொருளை எல்லாம் இழந்துட்டான் போறான் பொருள் தேவதற்காக போறா அவன் போன கப்பல் படகு வெடிச்சிருச்சு அவன் போய் மாட்டிக்கிறான் நாகர்கள் தேசத்தை நாகர் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஆடை இல்லாத மேனி அவன் பேர் அந்நாளில் ஞானின் அங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட அர்பாணி நாகர்கள் அந்த நாக மொழி தெரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு யாருக்கு சாதுவனுக்கு அங்க போய் பேசுறான் நம்மள தான் பொழுது விட்டுருவா இவனும் சாதுவனும் கோவலனும் ஒன்றுதான் கோவல் என்னதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு பொருட்கள் அஞ்சு கொடுத்து மாதவி கிட்ட போயிட்டா அவர் வாங்கிட்டான் அந்த மாவட்ட அவர் முரண்பட்டு நேரம் வீட்டுக்கு வர்றாரு அந்த பொண்ணு பாருங்க அதான் அந்த தெய்வ மகள் கண்ணகி அவரை பத்தி கம்பன் இது அவரை பத்தி இளங்கு வடிகள் சொல்றாரு அவளுடைய பாதத்தை பூமி பெண்ணே பார்க்கலையா எப்படி வளர்ந்துருக்கு பாரு வண்ண சீரடி வன்மகள் அறிந்திரல் அவரை விட்டுட்டு அங்க போயா கதவை தட்டா வந்தவனே என்ன கணேசன் கதவை தட்டினோடனே இப்போ உள்ள பொம்பளை என்ன பண்ணுவாளுங்க ஏண்டா டெஸ்ட் 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 செருப் பலக் ஆனால் அப்படி சொல்லலை முத வார்த்தை சொல்ற நல்லா இருக்கீங்களா அப்பா வாங்க என்ன வேணும்னு அவன் ஒன்றுமே அப்படியே நிற்கிறான் நலங்கேல் முழுவல் நகைமுகம் காட்டி சிலம்புல சிலம்பே கேட்கல நலங்கியல் முருவன் நகையுகம் காட்டி சிலம்பல கொள்ளுமான செய்திலை கழிச்சு கொடுக்கிறான் அவளை போய் அப்படி நிக்கிறான் அப்ப ஒரு வார்த்தை எழுதுகிறான் அதுதான் இந்த இவ இந்த சாதுவனுக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் அவ சொல்றான் கெட்டவ ஒருத்தியோட நான் போய் ஆடி சலம்னா தெரியும் கெட்டது கெட்டவளோட போய் ஆடிட்டு குளம் தரும் வாழ்பொருள் குன்றத்தை இழந்தேன் வெக்கமா இருக்கு அப்படிங்கிறான் ஆனா சாதுவன் வெக்கப்படல ஓடியா போயிட்டான் ஆதிரங்கிற பொண்டாட்டி விட்டுட்டு ஒரு விலை மாதத்தை போனா ஓடியா போயிட்டோம் நாகருக்கு இவன் என்ன பண்ணா நீங்க நிக்கிறான் பொண்டாட்டி இங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் நீங்கிறான் அப்படி மன்னிச்சுக்கமா அப்படி சொல்லாம நிக்கிறான் அவள் மன்னித்து கவலைப்படாது ஒண்ணு முத வார்த்தைய சிலம்பு இருக்க வார்த்தை வாங்க அப்படிங்கிறான் சாதுவனுக்கும் கோவலனுக்கும் இதான் வித்தியாசம் அவன் சென்றான் பொருளை தேடி கொண்டு வந்தான் இவன் பொருள் பொருளுக்கெல்லாம் புனிதமான அந்த பூமகளையும் விட்டு அவன் உயிரையும் விட்டான் கோவலன் இந்த படம் பிரமாண்ட வெற்றியை பெறும் என்பதற்கு இந்த தமிழ் பேர் வைத்ததே வெற்றிக்கு சாட்சி என்று சொல்கிறேன் சாதுவன் வெற்றியின் சரித்திர நாயகன் அவரை சொன்னார் அந்த கதாநாயகியை சொன்னார் அண்ணன் சொன்னார் முருகன் என் இளைய மகள் நான் சொல்கிறேன் தமிழ் கவிஞன் என் மூத்த மகள் வெற்றியாய் பூத்த மகள் 
ஏன்னா எனக்கு பையன் பையன் தான் பொண்ணு இல்லை பெத்த தந்தை போல சொல்கிறேன் நல்ல அருமையாக தமிழ் பேசுகிறாள் அந்த தங்க மகள் பேசுகிற சில பேர் நான் எவ்வளவோ மேடைகளில் இங்கே வந்து பேச வந்திருக்கேன் கதாநாயகிகள் பேசுகிற பேச்சு அது சொல்ல வேண்டாம் தமிழ் பெண் தமிழ் குலமகள் நீ நன்றாக வர வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் பாருங்க தாடி வைத்தான் தாடிக்குள் வெற்றிகளை மூடி வைத்தான் டைரக்டர் ஏதோ சென்னையில் காற்று அடித்தா பறந்துருவார் போல் இருக்கு ஆனால் சென்னையிலே கலங்கடிக்க போகிறார் என்ன தம்பி பெரிய அழகன் விஜய் விஸ்வா உண்மையிலே ஈகை கூட உடைய தம்பி எனக்கு மிக நெருக்கமான தம்பி கொடை கொடுக்கக்கூடிய தம்பி ஏழை எளியவர்களை படிக்க வைக்கக்கூடிய தம்பி இன்னும் பல சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் நான் மிக குறைவாக பேசுகிறேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் பேசுவேன் நன்றி வணக்கம் அழகான பேச்சாளர்கள் இனிமையான தமிழ் எங்கள் பெப்சியைச் சேர்ந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் சொல்கிறேன் அந்த ஃபெப்சியில் இருபத்தையாயிரம் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க அந்த இருபத்தையாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கும் நான் ஒரு மூன்று வருடங்கள் தலைவனாக இருந்தவர் அகில இந்திய இந்திய அளவில் அகில இந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் மாமன்றத்தின் அல்லது சம்மேளனத்தின் செயலாளராக இருந்தவர் அவர்களுடைய கஷ்டமெல்லாம் எனக்கு தெரியும் தொழிலாளர்கள் சிரித்து கொண்டு பேசுவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பின்னால் பெரிய சுமை இருக்கும் மிகுந்த கவலைகள் இருக்கும் அரசுகள் எவ்வளவுதான் நல்லது செய்தாலும் அவர்களை தாங்கி பிடிக்க முடியாது அவர்களை தாங்கி பிடிக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் இதை போன்ற சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் தான் நானும் ஒரு சின்னப்பட தயாரிப்பாளர் தான் எம்ஜிஆரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன் சிவாஜி அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா போன மேடையில் போன சனிக்கிழமை நான் எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றி பேசினேன் அது பத்திரிகைகளெல்லாம் வந்திருந்தது ஊடகங்களில் வந்திருந்தது எல்லாரும் பாராட்டினாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் என் தாய் தந்தையரை மிஞ்சி குருவை மிஞ்சி இதய தெய்வமாக என் இதயத்தில் குடியிருப்பவர் அவரை நான் எந்த காலத்திலும் மறந்ததும் இல்லை அவரை நினைக்காத நாளும் இல்லை ஆனால் சிவாஜி சாரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் முதல் படம் எடுத்தேன் எழுத்தால தான் நிறைய எழுதிட்டேன் முதல் படம் எடுத்தேன் ஏவிஎம் என்ன தயாரிப்பாளர் ஆக்கினாங்க முதல் படம் சுடரும் சூறாவளி அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தரவில்லை அல்லது இன்னொரு விதமாக சொன்னால் எனக்கு பொருள் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியது அடுத்த படம் எடுப்பதா வேண்டாமா தயக்கத்தோடு நான் செட்டியார் முன்னால் போய் நின்றேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நஷ்டத்தில் பாதியை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் பாதியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுவும் பணத்தை நீங்கள் தர வேண்டாம் உங்கள் வேலையை போய் பாருங்கள் என்று சொன்னார் சந்தோஷத்துடன் நான் ஏவிஎம்எல்ஏ நிறைய நோக்கி என் அலுவலகத்தை நோக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து இன்று வரை எனக்கு ஏவிஎம்எல் அலு அலுவலகம் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு உரிமையை கொடுத்து வளர்த்தவர் என்னுடைய அப்பச்சி ஏவிஎம் அவர்கள் அதனை நான் மறந்துவிட முடியாது அப்படி நான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது இடது பக்கத்திலே ஒரு அறை அந்த அறையின் வாசலிலே ஒருவர் துண்டு போட்டு கொண்டு சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு பற்களை குச்சி வைத்து குத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னை நான் கடந்து செல்லும் போது ஏ சோக்ரா இங்க வா அப்படின்னாரு இந்த குரல் கணீரின்றி என் காதலே விழந்தது நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக எங்க மாமா தங்கைக்காக உயர்ந்த மனிதர்கள் சில காட்சிகள் இப்படி சிவாஜி சருக்கு நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் முதல் முறையாக உயர்ந்த மனிதர்கள் சில காட்சிகளை கிருஷ்ணன் பங்கி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதின்படி எழுதிவிட்டு நான் அந்த காட்சிகளை படிப்பதற்காக சிவாஜி சருடைய ஒப்பனை அறைக்குள் செல்லுகின்றேன் அந்த சிங்கத்தை பார்த்தவுடன் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என் வயசோ பதினெட்டு இவரிடம் படிப்பதா என்று பயமாக இருக்கிறது அப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை அது வேற இன்னும் கலக்கிடிச்சு வைத்த டைலாக் எடுத்துட்டு பக்கத்தில் வரணும் படி அப்படின்னாரு அதை கொஞ்சம் மென்மையாக சொல்லியிருந்தால் கூட கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் படி அப்படின்னாரு 
படித்தேன் படித்து முடித்தோன்னு அப்படி ஏற இறங்கின ஒரு பார்வை நீ தான் எழுதினியா இல்லை எழுத முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு நிறைய எழுதியிருக்கேன் இல்லையா ஓஹோ நல்லா இருக்கு போய் டைரக்டர் சொல்லி இதையே ஷூட் பண்ணலான்னு சொன்னார் நடக்குது அப்படி அறிமுகமான அவர் நான் இப்படி சுடரும் சூற சூறாவளியும் படம் தோல்விக்கு பின்னால் அல்லது நஷ்டத்துக்கு பின்னால் நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது இவர் சோக்ரான்னு கூப்பிட்டார் உள்ளவா போன உட்கார்ந்தார் அதே பல சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டேன் எங்கே போய்கிட்டு இருக்க ரூமுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாரையும் வச்சு படம் எடுக்கிறியாமே ஒன்றுமே பதில் இல்லை நான் சொல்லவே இல்லை ஒன்றுமே சொல்லலை பேசாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன வச்சு ஏன் படம் எடுக்க நினைக்கல கேட்கறது யாரு சிவாஜி கணேசன் பராசக்தியிலிருந்து வசந்த மாளிகை வரைக்கும் கௌரவம் வரைக்கும் அது வரைக்கும் ஹிட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சிவாஜி கணேசன் சாதாரணமான ஒரு பதினெட்டு வயசு பையனாகி என்ன பார்த்து கேட்கிறாரு ஏன் என்ன வச்சு படம் எடுக்கலன்னு அந்த அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை உங்களோட வசதியை பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க போய் இன்னைக்கு சாயந்தர என் தம்பி சண்முகத்தை ஆபீஸ்ல பாருங்கன்னு சொல்றார் எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய இல்லை சரின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பெரிய மனுஷா அத்தனை படங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும் தங்கைக்காகங்கிற படத்தை அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து நீங்க என் படத்தை எழுதது ஒண்ணு கேட்டார் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல வந்தவர் பேர் பர்னாண்டஸ் அவருக்கு எனக்கு என்ன முன்னுக்கு முன்பின் தெரியாது அவர் சொல்றார் நீங்க என் படத்தை எழுதணும் ஒண்ணு உனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கேட்டேன் என்ன இல்ல நான் சிவாஜி சாரை வச்சு படம் எடுக்க போறேன் அவர் சொன்னார் உங்களை வச்சு எழுத சொல்லி ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஏன்னா இதே நிலை பச்சைபாஸ் காலேஜில் நான் படிக்கும் போது எனக்கு நடந்துச்சு ஒரு தயாரிப்பாளர் பச்சைபாஸ் காலேஜுக்கு வந்து முதல்வர் கிட்ட கேட்கிறாரு குகநாதனை நான் பார்க்கணும்னு அவர் அந்த பியூனை கூப்பிட்டு இவரை கூட்டிட்டு போய் குகநாதனிட்ட விடுங்கிறார் அவர் ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்து உள்ள பார்த்து நிற்கிறாரு பியூன் உள்ள வந்து அந்த லெக்சர் கிட்ட சொல்றாரு லெக்சர் திரும்பி பார்க்கிறாரு வெளியே வந்தவர் கோவை செழியன் தயாரிப்பாளர் அவர் உள்ளே பார்க்கிறார் அங்கே நிற்கின்ற விரிவுரையாளர் தான் அந்த குகநாதன் என்று அவர் நினைக்கிறார் இல்லை நான் கடைசியில் பெஞ்சிலே படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் முதல் நாள் இரவு படப்பிடிப்புக்கு போயிட்டு வந்த காரணத்தினால் எனக்கு தூக்கம் வந்தது நான் கிளாஸ் ரூம் என்பதை மறந்து விட்டு பெஞ்சிலே படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் மேலே பார்த்து அங்கே தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற அவர் எழுப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார் என்னுடைய விரிவுரையாளர் நான் எழுந்து கீழே வருகின்றேன் ஒன்றும் புரியவில்லை தடுமாறி கொண்டு நிற்கும் போது உங்களை பார்ப்பதற்காக ஒருவர் வந்திருக்கிறார் வெளியே போங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் வெளியே வருகிறேன் கோவை செடி நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆனா எங்க வந்தீங்க என்ன எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு கேட்டார் நல்லாவே தெரியுமே எங்க பார்த்துருக்கீங்க காஞ்சிபுரத்துல நீங்க அண்ணாவை பார்க்க அடிக்கடி வருவீங்க நான் அப்ப சின்ன பையனை அங்க படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் உங்களை பார்த்திருக்கேன்னு சொல்றேன் அப்படியா நீங்க தான் குகநாதனா ஆமா நீங்க தான் எம்ஜிஆருக்கு போன கதையெல்லாம் எழுதினீங்களா ஆமா உங்ககிட்ட ஒரு கதை இருந்தா வாங்கிட்டு வர சொல்லி எம்ஜிஆர் என்ன அனுப்பிச்சார் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க இது நடக்கக்கூடிய விஷயமா ஆனா நடந்த விஷயத்த தான் நான் சொல்றேன் இதே போல் சிவாஜி சார் அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டு படம் எடுன்னு சொல்றாரு அவர் தம்பியை போய் பாருன்னு சொல்றாரு நான் கௌரவமா ஒரு செக் எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சுட்டு அங்க ராயப்பேட்டையில இருக்கிற சிவாஜி பிலிம் அலுவலகத்துக்கு போகிறேன் சாயந்திரம் சண்முகம் அவர்களை சந்திக்கிறேன் அவர் அண்ணா போன் பண்ணாரு அண்ணா போன் பண்ணாரு ஒரு நல்ல கதையை பாருங்க உடனடியா டேட் கொடுத்துறேன் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு தலை கொஞ்சம் சுத்திச்சு சிவாஜி சார் கால் ஷீட் கிடைக்க மாட்டதான்னு பல தயாரிப்பாளர்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கின்ற காலம் அது எழுபதுகளில் எழுபத்தி ஒன்றுகளில் நான் உடனே அந்த செக்கை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினேன் சண்முகம் சார் என்னை பார்த்து கேட்டார் சிவாஜி என் தம்பி என்ன இது இல்ல ஒரு முறையான அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ணன் வாங்க சொல்லி சொல்லல கதையை மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க நான் டேட்டை தரேன் படத்தை ஆரம்பிங்க என்னங்க அது நடக்குமா சொல்லுங்க நடக்குமா ஆனா நடந்துச்சு அதனாலதான் நான் எம்ஜிஆர் கிட்டையும் வேலை செய்த சிவாஜி சார் கிட்டையும் வேலை செய்த அண்ணா கிட்டையும் பழகின கலைஞர் கிட்டையும் பழகின ஜெயலலிதா எங்க கூட படிச்சவங்க நாடக பள்ளியில அவங்க கூடவும் பழகின அதனால அதுக்கு பின்னாடி என்னோட வளர்ந்தவங்களை நான் சொன்னா அது ஒரு நீண்ட பட்டியல் 
சட்டக் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே திருமா என்கிட்ட வந்துட்டார் அந்த காலத்தில் பேரவத்தரியர் ஆகும் போதே சுபவீர பாண்டியன் என்கிட்ட வந்துட்டார் நண்பர் வேல் முருகன் என்கிட்ட வந்துட்டார் அவங்க எல்லாம் எங்கிட்ட வரல நான் ஈழத்துக்காக நடத்திய போராட்டங்களில் என்னோடு கலந்து பயணித்தார்கள் ஆகவேதான் என்னை பற்றிய வரலாற்றை இவர்கள் சொல்லும் போது அவ்வளவு நீண்டதாக சொல்லுகிறார்கள் அத்தகைய பாக்கியத்தை நான் பெற்றேன் என்றால் அது என்னுடைய பெற்றோர்கள் செய்த புண்ணியம் நான் படித்த தமிழ் எனக்கு தந்த வரம் அப்படித்தான் நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இப்படிப்பட்ட விழாக்களுக்கு அதுவும் இன்றைக்கு மூன்று மணி என்னுடைய மனைவி கேட்டால் எங்க உங்க வயசு என்ன வீணாக்க வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு நீங்க அவ்வளவு தூரம் பிரசாத் லேபுக்கு போறேன்னு சொல்றீங்களே என் வீடு லயலா காலேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டெலிங் ரோட் பக்கத்துல போறேன்னு சொல்றீங்களே இது அவசியமா அப்படி என்ன அங்க போய் சாதிக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நல்ல கேள்வி அதுக்கு நான் சரியான பதில் சொல்ல முடியாது ஆனா அந்த பதில உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் வந்தேன் ஏன்னா என்னை மாதிரி பதினெட்டு வயதிலே வந்த தொழிலாளர்கள் பல பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்னை மாதிரி நாளை நமக்கு விடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு வந்தவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்னை மாதிரி நாளைய உலகம் என்னையும் அவர்களையும் தாங்கி பிடிக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கின்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இதை போல் சின்ன படங்களை தயாரிக்கிறவர்களுக்கு நாம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை உடையவர் நான் இரண்டாவதாக நான் பத்திரிகையாளர் மீது ஊடகத்துறையாளர்களிடம் மிகவும் அன்பை வைத்திருக்கிறேன் பாசத்தை வைத்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் ஆரம்பித்த காலம் அறுபத்தி ஐந்துகளில் இருந்து இன்று வரை என்னை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள்தான் என்னுடைய கருத்துக்களை மக்களிடம் கொன்று சேர்ப்பவர்களும் அவர்கள்தான் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடை கிடைத்தால் அதனை திரையுலகத்துக்காகவும் தமிழுலகத்துக்காகவும் நிச்சயமாக பயன்படுத்திக் கொள்வது என்னுடைய வழக்கம் அப்படிப்பட்ட வழக்கத்தில் இன்று நான் ஒரு விஷயத்தை உங்களிடம் சொல்லுகிறேன் அண்மை காலத்தில் இந்த ஓடிடி தளங்களை பார்க்கும் போது அதிலே வருகின்ற சில படங்களை பார்க்கின்ற போது நான் வேதனைப்படுகிறேன் வெட்கப்படுகிறேன் இந்த கலையுலகத்தில் நாம் இருக்க வேண்டுமா சொரணை உள்ளவர்கள் இருக்கலாமா என்ற அளவுக்கு நான் வேதனைப்படுகிறேன் ஏனென்றால் அண்மையில் நான் பல படங்களை பார்த்தேன் மொழிமாற்ற படங்களையும் பார்த்தேன் ஒரு காட்சியை சொல்லுகின்றேன் தாய்மார்களே என்னை உன் என்னை உங்கள் தம்பியாக அல்லது அண்ணனாக நினைத்துக் கொண்டு இவற்றை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் முந்த நான் பார்த்த படம் ஒன்று கணவன் மனைவியிடம் வருகிறார் மனைவி கணவரிடம் முகம் கொடுத்து பேச முடியாத நிலையிலே பயந்து போயிருக்கிறார் கணவன் பார்க்கிறான் ஏன் இந்த நிலைமை அவனுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வருகிறது வீடு பூராகவும் தேடுகிறான் தேடி பார்க்கும் போது பரணிலே ஒருவன் ஒளிந்திருக்கிறான் ஒளிந்திருக்கின்ற அவனை இழுத்து வந்து மனைவி முன்னால் நிறுத்தி பலார் பலார் என்று அறைகிறான் அறைந்து விட்டு மனைவியை கேட்கிறான் ஏண்டி இவன் என்ன விட உன்னோட அன்பாக அதிகமாக உடலுறவு வைத்துக் கொள்வதில் திறமைசாலியாக இருக்கிறானா என்று கேவலமாக கேட்கிறான் அந்த மனைவி ரெண்டு மூன்று அடிகளை வாங்கிவிட்டு திருப்பி சொல்லுகிறாள் ஆமாயா அவ உன்னை விட திறமையா இருக்கா அதனாலதான் அவனை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு வந்தேன்னு சொல்றான் இது ஓடிடி தளத்தில் வருகிறது இதனை உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்க மாட்டார்களா என் பிள்ளைகள் பார்க்க மாட்டார்களா என் பேரன்கள் பார்க்க மாட்டார்களா தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திலே உறுப்பினராக இருக்கின்ற அன்பு விஜயமுரளி அவர்களை கேட்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் கேட்கிறேன் உங்களையும் கேட்கிறேன் சென்சார் இல்லை என்ற காரணத்தினால் ஓடிடி தளங்களில் இப்படிப்பட்ட படங்கள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன இது கலாச்சாரத்தை கெடுக்காதா நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் பத்திரிகையாளர்களே இந்த விஷயத்தை நீங்கள் மக்களிடம் சேர்க்க வேண்டும் மக்கள் இதற்கு எதிராக கிளர்ந்தெழ வேண்டும் மத்திய அரசை எதிர்த்து இது நியாயமா என்று கேட்க வேண்டும் ஏன் நான் மத்திய அரசை சொல்லுகிறேன் என்றால் சென்சார் மத்திய அரசோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்பதனால் தான் நான் அரசியல்வாதி அல்ல ஆகவே இப்படிப்பட்ட படங்கள் தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் இரண்டாவதாக இன்னொரு கருத்து மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு நாட்களுக்கு முன்பாக நான் பெரியார் திடலிலே பெரியார் வாசக வட்டம் நடத்திய ஒரு கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டேன் அதிலே 
ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் பொருளாதார மேதை பேசிக்கொண்டு வருகிறார் அவர் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இந்தியாவும் தமிழ்நாடும் பொருளாதார நிலை இதைத்தான் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் இந்திய நாட்டின் பொருளாதார நிலை கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக எப்படி சீரழிந்து போய்விட்டது என்பதை அழகாக எடுத்து சொன்னார் பாமரர்களுக்கும் பார்க்கின்றவர்களுக்கும் புரியும் விதமாக எடுத்து சொன்னார் அதிலே ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அதுதான் என்னை மிகவும் பாதித்தது அது உங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது இவர்களோடு சம்பந்தப்பட்டது ஆகவே அந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நம்மளுடைய பட்ஜெட் நம்மளுடைய ஆண்டு வருமானம் அல்லது ஆண்டு அந்த எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸில் நூறு சதவீதம் என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுகிறார் பதினேழு சதவீதம் பிற மாநிலங்களுக்கு சினிமா துறையின் மூலமாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் எனக்கு புரியவில்லை அவர் விளக்கமாக சொல்லுகிறார் இதனை நீங்கள் கவனமாக கொள்ள வேண்டும் திரைப்பட துறைக்கு படம் எடுப்பவர்கள் விநியோகத்தர்கள் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் இப்படி பல சாரார் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் அனைவருமே மொத்த பணத்தை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு வந்து படம் எடுக்கிறவர்கள் அல்ல தியேட்டர்கள் கட்டுகிறவர்கள் அல்ல படங்களை வாங்குகிறவர்கள் அல்ல ஆனால் இங்கே இருக்கிற பைனான்ஸ் கம்பெனிகள் நிதியுதவி செய்கின்றவர்கள் அவர்களிடம் பணத்தை வாங்கித்தான் படத்தை எடுக்கிறார்கள் அப்படி எடுத்த பல தயாரிப்பாளர்கள் கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் வட்டி போட்ட குட்டி அதையும் சேர்த்து கொடுக்க முடியாமல் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் பல திரை அரங்க உரிமையாளர்கள் அந்த கட்டடங்களை விற்றிருக்கிறார்கள் பல தியேட்டர் அதிபர்கள் போல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கூட இயக்குநர்கள் கடன் வாங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களும் திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் எனக்கு தெரிந்த ரெண்டு மூன்று இயக்குநர்கள் ஜெயிலுக்கு கூட போயிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் யார் அந்த பணம் கொடுக்கின்ற நிதி கொடுக்கிறவர்கள் அந்த நிதியாளர்கள் முன்பு தமிழ்நாட்டில் செட்டியார்கள் இருந்தார்கள் வேறு பலர் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது இருக்கின்றவர்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பிற மாநிலத்தவர்கள் உதாரணமாக சொல்லுகிறேன் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒருவர் சைக்கிளிலே ஏவிஎம் செட்டியாரை பார்க்க வருவார் அவர் இருபது பேரிடம் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் வாங்கி ஒரு ஒரு லட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பைனான்ஸ் கொடுப்பார் வட்டி ஒழுங்காக கொடுக்கப்படும் அந்த சைக்கிளிலே அறுபது வருஷத்துக்கு முன்பாக வந்தவர் என்று அறுநூறு கோடிகளுக்கு சொந்தக்காரராக தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் பொய் சொல்லவில்லை இது உண்மை இதே போல் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக மிக சாதாரணமாக என்னுடைய உதவியாளராக இருந்த பஞ்சு அருணாசலம் அவர்களுக்கு பைனான்ஸ் கொடுப்பதற்காக ஒருவர் வருவார் அவர் வீட்டுக்கு நான் பார்த்திருக்கிறேன் டி நகரில் பணம் கொடுப்பார் பணம் வாங்கி போவதற்கு சைக்கிளிலே வருவார் வந்து கையை கட்டி கொண்டு பஞ்சு அருணாச்சலம் முன்னால் நிற்பார் அவருக்கு இவர் பணங்களை கொடுப்பார் அதை வாங்கி கொண்டு நன்றி சொல்லிவிட்டு மீண்டும் பணம் தேவைப்பட்டால் சொல்லி அனுப்புங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போவார் அவரும் அவருடைய மகனும் என்று கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் இதனைத்தான் பெரியார் வாசக வட்டத்திலே அந்த பொருளாதார மேதை பேசினார் அவர் சொன்னார் நமது தமிழ் மாநில வருவாயில் பதினேழு சதவீதம் பிற மாநிலங்களுக்கு வட்டி மூலமாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் இதை கேட்டவுடன் எனக்கு பதட்டமாக இருந்தது பார்வையாளனாக பார்வையாளனாக முதல் வரிசையிலே இருந்த நான் எழுந்து நின்று அவரிடம் கேட்டேன் நீங்கள் சொல்லுவது சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பொருளாதார மேதை இதனை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் இதனை தடுத்து நிறுத்தி எங்கள் பட முதலாளிகளை தியேட்டர் முதலாளிகளை விநியோகத்தர்களை இந்த தொழிலாளர்களை கடன் வாங்குகின்ற தொழிலாளர்களை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் அப்படியே சொல்கிறேன் பெரியார் திடலே அவர் சொன்ன பதிலை கேட்டு கையொலியால் கரவொலியால் அதிர்ந்தது அவர் சொன்னார் முதலிலே இந்த வட்டி கொடுக்கிறார்களே அவர்கள் கொடுக்கின்ற அத்தனை பணத்துக்கும் கணக்கு இருப்பதில்லை 
கொஞ்ச பணத்தை கொடுப்பதாக கணக்கு எழுதுகிறார்கள் கொஞ்ச வட்டியை வாங்குவதாக கணக்கு எழுதுகிறார்கள் வருகின்றதற்கும் போவதற்கும் பிற மாநிலத்துக்கு போவதற்கும் சரியான கணக்கு இல்லை ஆனால் எப்போதாவது ஒரு தடவை இன்கம் டாக்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து ரைட் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் இதற்கு என்ன வழி என்றால் அந்த பொருளாதார மேதை சொன்னார் தமிழக அரசு அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும் என்ற முறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படி லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும் என்ற முறையை கொண்டு வந்தால் எவ்வளவு பணத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் என்பது கணக்குக்கு வந்துவிடும் அப்படி லைசன்ஸ் வாங்கும் போது இவர்கள் எல்லாம் எப்படி இதை சம்பாதித்தார்கள் என்பது தெரிந்துவிடும் அடுத்ததாக சொன்னார் அவர்கள் ஐந்து பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் என்றெல்லாம் வட்டிக்கு கொடுக்கிறார்கள் இது விஜயமுரளிக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இங்கு இருக்கின்ற சில பேருக்கும் தெரியும் அதனால் அரசு ரெண்டு வட்டிக்கு மேல் எவனாவது கடன் கொடுத்தால் அவனை ஐந்து வருடமோ அல்லது ஏழு வருடமோ ஜெயிலுக்குள் தள்ள வேண்டும் என்று மாநில அரசு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் இது சரியா தப்பா சொல்லுங்கள் உங்களைத்தான் கேட்கிறேன் இது சரியா தப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தால் அவ்வளவு பதினேழு சதவீத பணமும் வெளிமாநிலத்துக்கு போகாது அரசாங்கத்துக்கு நன்மையாக வந்து சேரும் அது மட்டுமல்ல தயாரிப்பாளர்கள் நிலைத்து படங்கள் எடுக்க முடியும் அரசு உதவி செய்யலாம் அத்தகைய தயாரிப்பாளர்கள் தியேட்டர் அதிபர்கள் விநியோகத்தர்கள் வாழ்வதற்கு இது ஆதாரமாக இருக்கும் தொழிலாளர்கள் வாழ்வதற்கு இது ஆதாரமாக இருக்கும் அதை போலவே இந்த சாதுவான் என்ற சின்ன படத்தை எடுத்த தயாரிப்பாளர் அழகான தமிழிலே பேசினார் ஒரு கையிலே வாட்டர் மறு கையிலே வாட்டர் அருமையான லைன் அழகான வார்த்தைகள் அழகாக எழுதியிருக்கிறார் அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து நான் பல இடங்களிலே அசிங்கப்படுத்தப்பட்டேன் என்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வாழ்க்கையிலே எந்த காலத்திலுமே ஏற்பட்டதில்லை ஏனென்றால் அது என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் என்று நினைக்கிறேன் நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதே எம்ஜிஆரை பார்க்க வந்தேன் அவர் தொட்டு விட்டார் சிவாஜி வளர்த்து விட்டார் ஏவிஎம் வழியை காட்டினார் ஓடினேன் 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 கலைஞர் சொன்னது போல் அவருடைய படத்தில் வருகின்ற வசனம் போல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் உங்களை பார்க்க எப்போதும் வந்து கொண்டே இருப்பேன் நன்றி வணக்கம்